السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم আলহিকমা ইসলামিক মিডিয়া সোসাইটি পরিচালিত পবিত্র মাহে রমজানের বিশেষ অনুষ্ঠান রমজান এলো বসর গড়ে অনুষ্ঠানটি এই মুহূর্তে আমরা শুরু করতে যাচ্ছি আজকের অনুষ্ঠানে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব শুরুতে আপনাদেরকে আমরা আলোচ্য বিষয়টি জানিয়ে দিচ্ছি আজকের অনুষ্ঠানের আলোচ্য বিষয়টি হচ্ছে মাহে রমজানের উপকারিতা এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানের মাধ্যমে এর ব্যাখ্যা প্রিয় দর্শক শ্রোতা এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির উপরে যিনি আলোচনা করবেন শুরুতে আপনাদেরকে তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ প্রখ্যাত মুফাসির কোরআন আল হিকমা ইসলামিক মিডিয়া সোসাইটির সম্মানিত চেয়ারম্যান জনাব হজরত মাওলানা হাফেজ জিয়াউর রহমান আইয়ুবি সাহেব আসসালাম আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ জি মোহতারাম আপনি কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ জি সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আসুন আমরা এবার আমাদের মূল আলোচনার দিকে চলে যাচ্ছি আল্লাহ রবুল্লা আলমিন তার বান্দার উপরে এমন কোনো বিষয় চাপিয়ে দেন নাই যে বান্দার কষ্ট হয় বরং এই পৃথিবীতে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন তার বান্দার উপরে যত বিধান দিয়েছেন সবগুলোতে বিজ্ঞানিক পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই অবশ্যই একটি উপকার রয়েছে সে মাহে রমজানের রোজার মাধ্যমে কি উপকার আমরা পেতে পারি এ বিষয়টির উপরে আমরা মোহতারামের কাছে জানতে চাই যে মোহতারাম আপনি যদি দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলেন যে মাহে রমজানে আসলে কি উপকারিতা আছে রোজার মাধ্যমে আমরা কি উপকার পেতে পারি যে সম্মানীয় দর্শক শ্রোতা আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে পবিত্র মাহে রমজানে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভূমিকা আর শুরুতে আমরা আল্লাহর হাবিব মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম হাদিসের দিকে তাকাতে পারি আল্লাহর হাবিব সাল্লাম বলেন সৌম তাহ রোজা রাখো সুস্থ থাকো যে সম্মানিত মুহতারাম পবিত্র মাহে রমজানে সিয়াম সাধনার মাধ্যমে বান্দা সকল প্রকার রোগ বেঁধে থেকে মুক্ত থাকতে পারে রমজানে রোজা পালন করার মাধ্যমে রোগ বেঁধে থেকে বান্দা যেভাবে নিষ্কৃতি লাভ করে বাকি অন্য কোন চিকিৎসা কোনো মেডিসিনের মাধ্যমে বান্দা ওই পরিমাণ সুস্থতা অনুভব করে না এটাকে শুধু মহাদেশ না আমি যদি ইউরোপের দিকে তাকাই তাহলে জার্মানি একটা দেশ আছে যেটা উন্নত একটা রাষ্ট্র যেখানে উন্নত চিকিৎসা হয় জার্মানি একটা ক্লিনিকের গেটের মধ্যে লেখা আছে যে রোজা রাখুন স্বাস্থ্যবান হন নিচে লেখা আছে মোহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ সোহান আল্লাহ যে এই জার্মানি যাদের ইমান নাই আর যারা কুফার তারাও মোহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ উদ্ধৃতি দিয়ে যে রোজা রাখুন সুস্থ থাকুন যে মুসলমানরা রোজা রাখার কারণে আসলে মুসলমানরা যে সমস্ত বড় বড় রোগ থেকে মুক্তি লাভ করে অথবা তারা রোগটি রোগ তাদের শিপা হয়ে যায় এটা তারাও বুঝতে পেরেছে এজন্য তারা রোজা রাখার প্রতি তারা বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করেছে এখানে আমরা যদি সিঙ্গাপুর উন্নত চিকিৎসার জন্য বিশেষ করে বাংলাদেশের অনেক এলিট পার্সন যারা আছে রাজনীতি ব্যক্তি যারা আছে তারা যায় সিঙ্গাপুর যায় বিশেষ করে আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত মাদ্রাজে যায় বিভিন্ন দেশে যায় ব্রিটেন আমেরিকা রাশিয়াতে যায় উন্নত চিকিৎসার জন্য তো ওখানে গবেষকরা গবেষক করে দেখেছেন যে যারা রোজা রাখে তাদের রোগ যেই পরিমাণ শিপা হয়ে যায় আর যারা রোজা রাখে না তাদের রোগ ওই পরিমাণ শিপা হয় না আমরা একটা উদ্যোগ দিতে পারি যেটা আমরা বলি আরাস তাতালিস যিনি এরিস্টটল নামে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক যাকে বলা হয় উনি একাধারে চল্লিশ দিন পর্যন্ত রোজা রাখতেন সোহান আল্লাহ উনি রোজা রাখতেন লোকারা ওনাকে প্রশ্ন করলো যে আপনি রোজা রাখেন কেন উনি বলল রোজা হচ্ছে চিন্তার সহায়ক যদি আমি সিয়াম পালন করি রোজা রাখি তাহলে আমার বিভিন্ন বিষয়ে সমাধান দেওয়া আমার জন্য সহজ হয়ে যায় উপবাস থাকা জি এরপরে আমরা যাকে জমিতি জনক বলে যাকে জানি উনি হচ্ছে ফিতা গোরাস উনি একাধারে দশ দিন রোজা রাখতেন তো ওনাকে প্রশ্ন করলো লোকেরা যে আপনি কেন রোজা রাখেন বললো আমি তো জমিতি এটাকে আমি উদ্ভাবন করেছি আমার নাম ফিতা গোরাস আমি জমিতির জনক 
আমি যখন রোজা রাখি রোজা রাখার কারণে আমার মেধা শক্তি চিন্তা শক্তি এত পরিমাণ বেড়ে যায় যে আমি জেমিতির প্রত্যেকটা সূত্র সমাধান করতে সুহান আল্লাহ অর্থাৎ অর্থাৎ মোহতারাম একটা বিষয় সেটি হচ্ছে যে রোজা হচ্ছে চিন্তা সহায়ক আপনার অর্থাৎ আপনার মস্তিষ্কটাকে পরিষ্কার করে দিচ্ছে আপনাকে দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত করছে এই বিষয়টাই তো নাকি জি মানে চিন্তা সহায়ক এমনে যেটাকে আমরা বলি যে আসসাউম লি ওয়া আনা জিসিবি হাদিসে করছি যে আল্লাহ বলে রোজা আমার জন্য আমি নিজ হাতে বান্দাকে তার প্রতিদান দেব এখানে আসলে আমাদের রোজা রাখার মাধ্যমে আমাদের একটা আত্মবিশ্বাস তৈরি হয় যে আমি রোজা রাখতেছি আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য এখানে আসলে অনেক শিপা আমাদের জন্য নিহিত কারণ দুনিয়ার আমি যদি নামাজ পড়ি কোরআন তেলাওয়াত করি আমি যে কোনো আমল করি না কেন এগুলো আমাদের রিহা থাকতে পারে কিন্তু রমজানের রোজা এমন একটা জিনিস এটার মধ্যে ব্যারিহা কোনো রিহা নাই একজন রোজাদার সে ইচ্ছা করলে লুকাইয়ে পানি খেতে পারে ডুব দিয়ে পানি খেতে পারে অথবা ঘরের দরজা বন্ধ করে পানাহার করতে পারে কেউ বুঝবে না কিন্তু আসলে সে রোজা রাখছে না সে নিজে বলতে পারে এই জন্য রোজার মাধ্যমে অনেক রোগ শিপা হয়ে যায় আর আমি একটা উদ্ধৃতি দিতে পারি যে আমাদের বাংলাদেশের ঢাকা শহরে একজন রোগী এক সপ্তাহ ধরে বড় একজন ডাক্তারের সিরিয়াল দেওয়ার জন্য সে বোর্ডিংয়ের মধ্যে আবাসিক হোটেলের মধ্যে সে এক সপ্তাহ সময় কাটালো যে তার শুধু সিরিয়াল ধরবে যখন ওনার সিরিয়াল পেল এক হাজার টাকা ভিজিট দিল দেওয়ার পরে উনি দুইটা ওষুধ লিখে দিল ওষুধগুলা যখন ফার্মেসির মধ্যে গেল দেখল যে ফার্মেসির মধ্যে এই ধরনের ওষুধ নাই বলছে আপনি মুদি দোকানে যান মুদি দোকানে যখন গেল তখন দেখল যে তাকে কিছু ডাল আর কিছু ছোলা দিল তাকে বলল এরপর সে অনেক রেগে মেগে আগুন যে আমি এক সপ্তাহ পরিমাণ ঢাকা শহরে হোটেলের মধ্যে অবস্থান করলাম তার সিরিয়াল পাওয়ার জন্য আবার এক হাজার টাকা আমি ভিজিট দিলাম এখন আমাকে শুধু এই ডাল আর ছোলা বুট ধরাই দিল এটা কি যখন ডাক্তারের কাছে গিয়ে সারাকান্নিত হয়ে গেল ডাক্তার বলল যে আপনার লাঞ্চের মধ্যে পানি জমে গেছে ছোলা বুটটা যখন আপনি খাবেন আপনার লাঞ্চের পানি শুকায় যে আপনি শিপা হয়ে যাবেন খাওয়ার সাথে সাথে সে বারো ঘন্টা চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে তার শিপা হয়ে গেল তাহলে শিপা রাখছে জি মানে হচ্ছে তার পানি জমে গেছে আপনার ছোলা বুটটা তার লাঞ্চের পানিটা টেনে নিয়ে আসবে তো এক্ষেত্রে রমজানের রোজা রাখলে আসলে আমরা শুধু আমাদের মানব দেহের দিকে যদি না তাকাই যদি আমরা খেত খামারের দিকে তাকাই যে আমরা দানের সারা রোপণ করলাম বীজ বপন করলাম যদি একাধারে পানি এটার মধ্যে জেগে থাকে তাহলে কিন্তু ফসল ভালো হয় না মাঝে মধ্যে এটাকে কিন্তু শুকাইয়া দেয় যাতে হ্যাঁ যাতে ফসলটা ভালো হয় অথবা এটার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের আচরণ লাগানো হয় আমরা যেটা উঠার বলি উঠার দেওয়া হয় এটাকে শক্তিশালী করার জন্য তো একটা বান্দা এগারো মাস পর্যন্ত সে পানাহার করলো বিভিন্নভাবে সে খাদ্য পানীয় গ্রহণ করলো অনবরত তার যখন মন চাই তখন কিন্তু মাহে রমজানের সিয়াম সাধনার মধ্যখানে মধ্য দিয়ে এক মাস তাকে ইচ্ছাই হোক অনিচ্ছাই হোক কিন্তু সে খাবার পানাহার থেকে বিরত থাকতে হয় যদিও খানা পানাহার অন্য এগারো মাসে হালাল কিন্তু রমজান মাসে দিনের বেলা আল্লাহ ফাক রব্বুল আলমিন হারাম করে দিয়েছেন তো আসলে এটা হচ্ছে বিশ্বাসের বিষয় এবং একিনের বিষয় যেটা মাংস আমার রমাদান ইমানও ও এহতিসাব এন গফির আলহু মা তা কদ্দম মিং জামি যে ব্যক্তি ইমান এবং চেতনা সহকারে গুরুত্ব সহকারে রোজা রাখবে আল্লাহ ফাক রব্বুল আলমিন তার জীবনের সমস্ত গুণা মাফ করে দিবে তাহলে এখানে শর্ত হচ্ছে কি ইমান থাকতে হবে এহতিসাব থাকতে হবে চেতনা থাকতে হবে আমরা যদি তাকাই যে মোহতারাম আপনাকে বলবো আমরা যদি তাকাই যে ইউর উপরে একটা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল এখানে গবেষণা চালানো হলো গুড অর ব্যাড যে একটা ভালো চিন্তার সহায়ক হলে কি পল হতে পারে আর একটা খারাপ চিন্তার সহায়ক হলে কি পল হতে পারে ইংলিশ মিডিয়াম একটা স্কুলের গেটের মধ্যে বাদ ফাঁক করে দুইটা বইমের মধ্যে রাখা হলো দুইটা বইমের মুখ খুলে দেওয়া হলো বাচ্চারা যখন স্কুলের মধ্যে ঢোকে তখন বললো যে ডাইন পাশের যে বইমের মধ্যে বাত রাখা আছে কোটার মধ্যে বাত রাখা আছে এটাকে তোমরা বলবা যে আই লাভ ইউ হ্যাঁ মানে ভালো ভালো শব্দগুলো তোমরা উচ্চারণ করবা আর বাম পাশের যে বাত রাখা আছে কোটার মধ্যে বইমের মধ্যে ওটাকে তোমরা আই হেট ইউ অথবা বিভিন্ন ব্যাট ব্যাট ধরনের উচ্চারণগুলো তোমরা করবা দেখা গেছে এক সপ্তাহ যখন এটাকে অ্যানালাইসিস করা হলো গবেষণা চালানো হলো যেটাকে আই লাভ ইউ বললো যেটাকে ভালো বললো সম্মাদন করলো ওই বাতটা তুলনামূলকভাবে অনেক অংশে বাম পাশের যে কোটা রাখা বাতের চেয়ে অনেক ভালো আছে সো হ্যাঁ আল্লাহ অর্থাৎ মানুষের এটি ছি ওটা কোন জায়গার মধ্যে যে আসলে আমাদের মাদার বোর্ডটা কিন্তু ভিতরের মধ্যে যেখানে আমরা চিন্তা করি আসলে ওখান থেকে যদি চিন্তা করি ও ভিতর থেকে যদি কোনো আমরা ইবাদত বন্দি করি তাহলে সেটা আমাদের চিন্তা সহায়ক হবে এটা হচ্ছে এক আর মোহতারাম আমি আপনি খুব সুন্দর আলোচনা করছেন আরেকটি বিষয় আপনাকে স্মরণ করে দিতে চাচ্ছি সেটি হচ্ছে আল্লাহ রব্বুল্লা আলমিন যে মাহে রমজানের রোজা আমাদের উপর ফরজ করেছেন উপকারের জন্য যতগুলো
যে ট্রাক মাল বোঝাই করে যখন গাড়িটি যখন দীর্ঘ পথ যখন অতিক্রম করে একটা পথে যায় তাকে কি করতে হয় বিরতি দিতে হয় ইঞ্জিনটা গরম হয়ে যাচ্ছে তো আমাদের শরীরের ভিতরে আল্লাহ রব্বুল্লাহ আলম এইভাবে মেশিন তো ফিট করে দিয়েছেন এগারোটি মাস এগুলো চলছে তো এগুলো কি কিছু সময় বিরতির জন্য আল্লাহ রব্বুল্লাহ আলম মাহে রমজানের রোজাটি আমাদেরকে ফরজ করে দিয়েছেন যাতে করে কি বান্দার শরীর যেন সুস্থ হয় এই পরিপ্রেক্ষিতে আপনি খুব সুন্দর আলোচনা করছেন তো আরেকটি কথা সেটি হচ্ছে মাহে রমজানে আমরা দেখতে পাই সারা দিন আমরা পাঁচ বেলার খাবার সকালের নাস্তা একটা হচ্ছে পাঁচ টাইম যেটি আমরা করে থাকি চা নাস্তা এরপরে হচ্ছে ভারী নাস্তা দুপুরের খাবার বিকেলের দুই বেলার নাস্তা একটা হচ্ছে আসরের পরে আমরা খেয়ে থাকি আর একটি মাগড়িয়ে পরে পাঁচ বেলার খাবার কিন্তু আমরা এই পাঁচ বেলার খাবারকে আমরা কি সারা দিন পরিত্যাগ করছি সন্ধ্যাবেলা আমরা খেতে যাচ্ছি অনেকগুলো খাবার আমরা গ্রহণ করার কথা ছিল কিন্তু অল্প স্বল্প পরিমাণের খাবার কি হচ্ছে সারা দিনের ক্লান্তি পরিশ্রান্ত সব কিছু আমাদের দূর হয়ে যাচ্ছে এই ব্যাপারে যদি আপনি কিছু বলেন যে আসলে মাহে রমজান আমাদেরকে কেমন শরীরের প্রতি দু অর্থাৎ পানাহার ত্যাগ করার কারণেও আমাদের ভিতরে কি হচ্ছে আপনার শরীরের ভিতরে শক্তি সঞ্চয় হচ্ছে জি এটা হচ্ছে যে আমরা যখন বড়রাত্রে আমরা সেহেরি খাই হয়তো আমরা এক প্লেট খানা খেলাম অথবা আধা প্লেট খেলাম অথবা আমরা সমানে এক গ্লাস পানি খেলাম এটার মধ্যে আল্লাহ এত পরিমাণ বরকত দিলেন যে বরকতের কারণে সারা দিন সে উপবাস থাকে তার রোজা হয়ে যায় ক্লান্তি নেই জি রসুলাম বলছেন যে তোমরা সেহেরি খাও এটা বরকত এই বরকত আছে জি তো আমি আসলে দর্শকদের থেকে বলতে চাইবো যে আসলে আমরা অনেকেই আমরা এজমার সমস্যা গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা আলসারের সমস্যা বিভিন্ন ধরনের অজুহাতের মাধ্যমে আমরা রোজাকে বর্জন করি কিন্তু যদি কেউ বোঝে জানে যে আসলে রোজা রাখার কারণে তার এই জাতীয় সমস্যাগুলো দূর হয়ে যায় আসলে আমরা যদি তাকাই যে একটা মানুষ বাংলাদেশে তার চিকিৎসা হচ্ছে না তাকে মাদ্রাজে নিয়ে গেলে ওখানে চিকিৎসা হচ্ছে না তাকে সিঙ্গাপুরে নিয়ে গেলে ওখানেও চিকিৎসা হচ্ছে না আইসিউর মধ্যে তাকে বারো ঘন্টা বাহাত্তর ঘন্টা টাইম দেওয়া হয় ওখানেও তার চিকিৎসা হচ্ছে না মৃত্যুর সজ্জায় তখন ডাক্তার পরামর্শ করে যে আপনি একজন হুজুরের কাছে যান তাকে দিয়ে কোরআন তেলাওয়াত করেন অথবা সুরা আর রহমান সুরা ইয়াসিন তার কানের মধ্যে তেলাওয়াত করেন এটার কারণে কিন্তু বান্দা সুস্থ হয়ে যাচ্ছে সুহান আল্লাহ অর্থাৎ কোরআনের কাছে আসলে বান্দা সুস্থ হয়ে যায় তো ওই চিকিৎসা বিজ্ঞানে রমজানের ভূমিকা এই বিষয়ে যেহেতু আমাদের আলোচনা একটা মানুষ এগারো মাস পানাহার করার কারণে তার রক্তের মধ্যে এক ধরনের একটা জৈব পদার্থ তৈরি হয়ে যেটাকে ইংরেজিতে বলে টনিক্স টনিক্সটা হচ্ছে তার রক্তের মধ্যে এমনভাবে চলাচল করে যেটা এই রক্তে রক্তটাকে দূষিত করে এখান থেকে তার আলসার হয় এখান থেকে গ্যাস্ট্রিকে উৎপন্ন হয় এখান থেকে তার এজমার সমস্যা হয় হ্যাঁ এখান থেকে তার বিভিন্ন ধরনের ক্যান্সারের সমস্যা হয় মানে অনেক ধরনের রোগ কিন্তু এখান থেকে উৎপত্তি হয় এই টনিক্স জাতীয় জৈব পদার্থ বিষটা যদি দূর করতে হয় তাহলে বান্দা যদি এগারো মাসের পরে একটা মাস সিয়াম সাধনা করে তাহলে তার টনিক্স তার মেদবুড়িগুলা তার রক্তটা সঞ্চালন হয়ে গেল পিওর হয়ে গেল ওই রোগগুলো থেকে মুক্তি পেল আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে আমরা ভোর রাতে সেহেরি খাইতে উঠি কিন্তু বান্দা যখন ঘুমিয়ে থাকে মূলত রাতের শেষ অংশের মধ্যে তার খাবারগুলা তলপেটে জমা হয় ওখান থেকে তার চর্বি বাড়ে মেহেদ বাড়ে ফ্যাট বড় হয়ে যায় ওই সময় যদি বান্দা উঠে যায় সিয়াম পালন করার জন্য সেহেরি খাওয়ার জন্য তাহলে তার মেদ বড়ে কিন্তু বাড়ে না মানে ওই রোগটা থেকে সে মুক্তি পেয়ে গেল এবং রোজা রাখার কারণে তার আলসার গ্যাস্ট্রিক ভালো হয়ে গেল স্ট্রক এখন অহর স্ট্রক হচ্ছে রোজা রাখার কারণে তার শরীরটা ফিউর হয়ে যাচ্ছে স্ট্রক থেকে মুক্তি পেল এবং আল্লাহর হাবিব সাল্লাহ সাল্লাম যে ব্যক্তি রোজা রাখবে তার দীর্ঘ ন্যাক হায়াত হবে এবং তার শরীরের মধ্যে কোনো রোগ বেঁচে থাকবে না আল্লাহ ফাকরব বলে আলম কিন্তু রোজার মাধ্যমে আমাদের সব শিপা করে দিলেন যদি তোমরা বোঝো তাহলে রোজা রাখো এটাই তোমাদের জন্য অনেক উত্তম আরেকটা বিষয় হচ্ছে ইউরোপের মধ্যে উন্নত চিকিৎসা বিজ্ঞানী যারা আছে তারা একটা হাসপাতালের দুইটা ওয়ার্ডের মধ্যে পরীক্ষা নিরীক্ষা করলো তারা একটা ওয়ার্ড রুকিকে বলল যে তোমরা যখন মন চা তখন তোমরা খাদ্য পানাহার গ্রহণ করো আর একটা ওয়ার্ড রুকিকে বলল যে এক সপ্তাহ তোমরা সিয়াম সাধনা করো দিনের বেলা কোনো পানাহার করতে পারবা না দুইটাকে যখন কম্পেয়ার করা হলো তুলনা করা হলো এক সপ্তাহ পরে দেখা গেল যারা পানাহার বর্জন করলো তাদের রোগ এইটটি পার্সেন্ট ভালো হয়ে গেছে আলহামদুলিল্লাহ আর যারা চব্বিশ ঘন্টা যখন মন ছাড়ে তখন পানাহার করলো তাদের রোগ যে পরিমাণ ছিল তার চেয়ে তুলনামূলক আর একটু বেড়ে গেছে তাহলে আমরা আসলে ভয় পাই রোজা রাখলে আমার রোগ বেড়ে যাবে রোজা রাখলে আমার আলসার বেড়ে যাবে গ্যাস্ট্রিক বেড়ে যাবে দুর্বল হয়ে যাব কিন্তু রোজা রাখার মাধ্যমে বান্দা শিপা অর্জন করে তার শরীরটা পিওর হয়ে যায় আমরা আসলে বলতে পারি যে রোজার মাধ্যমে শুধু জান্নাত লাভ নয় নিজের শারীরিক ইবাদত নিজের শারীরিক জন্য
আপনার সমাপ্ত কথাটি এক মিনিটের ভিতরে যদি শেষ করেন দর্শকদের উদ্দেশ্যে জি সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আমরা বলতে পারি যে আল্লাহর হাবিব সাল্লাহ আলহ সাল্লাম সে হাদিসের দিকে তাকাই রোজা রাখুন সুস্থ থাকুন আমরা পবিত্র মাহে রমজান রোজা ইমান এবং চেতনা সহকারে রাখি এবং রোজা রেখে আল্লাহর কাছে বিশেষ করে ইফতারের আগ মুহূর্ত দোয়া কবুলের সময় ওই সময় আল্লাহর কাছে হাত বাড়ে যে আল্লাহ আমার গ্যাস্ট্রিক আছে আমার আলসার আছে আমার ক্যান্সার আছে আমি স্ট্রকের রোগী রব্বুল আলমিন মাহে রমজানের খাতিরে রোজা রাখার খাতিরে তুমি আমার রোগগুলো মুক্তি করে দাও এভাবে যদি আল্লাহর কাছে ইফতার সামনে নিয়ে আমরা দোয়া করি আল্লাহ ফাক রব্বুল আমাদের দোয়া কবুল করবেন এবং রমজানের মাধ্যমে আমাদেরকে পূর্ণ সুস্থ বান আল্লাহ ফাক রব্বুল আলমিন করে দেবেন জি মহতারাম আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের স্টুডিওতে সময় দেওয়ার জন্য গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করার জন্য প্রিয় দর্শক শ্রোতা দেখতে দেখতে আমরা অনুষ্ঠানের একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি এতক্ষণ পর্যন্ত আপনার আলোচনা ছুত আলোচনা শুনছিলেন পবিত্র মাহে রমাদানের সিয়াম পালনের মাধ্যমে উপকারিতা এবং চিকিৎসা বিজ্ঞান চিকিৎসা বিজ্ঞানে মাহে রমাদানের ভূমিকা এই বিষয়ের উপরে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ প্রখ্যাত মোফাসির কোরআন আল হিকমা ইসলামিক মিডিয়া সোসাইটির সম্মানিত চেয়ারম্যান জনাব হজরত মাওলানা হাফেজ জিয়াউ রহমান আইয়ুবি মোহতারাম আপনি আমাদের অনুষ্ঠানে সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে আমরা আমাদের অনুষ্ঠানের পক্ষ থেকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাচ্ছি প্রিয় দর্শক শ্রোতা আসুন মাহে রমজানের রোজা পালনের মাধ্যমে আমরা নিজের দেহের শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সুস্থতাগুলো আমরা অর্জন করি এবং আল্লাহ রব্বুল্লাহ আলমিন নৈকট্য অর্জন করি মাহে রমজানের রহমত বরকত নাজাত মাক ফেরাত আল্লাহ রব্বুল্লাহ আলমিন আমাদের সকলকে নসিব করুন পরবর্তী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো আমরা এখানেই বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বরকাত